Друзья, прежде чем начать выпуск, хочу сообщить вам важную новость. 30 ноября и 1 декабря в Москве в Сокольниках пройдет шестая выставка фигурок «Большая полка». И мы приглашаем вас посетить ее, потому что там вас будут ждать. Большая экспозиция фигурок по популярным аниме и играм на красочно оформленных полках и витринах. Интересные презентации и полезные мастер-классы. Розыгрыши призов и беспроигрышная лотерея. Конкурсы гараж китов. Сборных моделей вручную собранных и покрашенных мастерами, команда общительных организаторов и единомышленников, дружелюбная атмосфера и, конечно же, ваша любимая зона ярмарки. А также оба дня на выставке будем находиться мы, аристократ Ларри и Чуи. Хотите повидаться? Приходите на выставку, мы будем вас ждать. Все подробности по ссылке в описании. Всем привет, с вами Ларри. Вы на канале про хобби в нашей рубрике о фигурках, в которой мы рассказываем вам про классные фигурки от разных производителей. Сегодня у нас Wave, по-моему, впервые на канале. Прекрасная Акаги из японской, изначально это была игра, из японской игры Azure Lane. Но давайте по порядку. Что такое Azure Lane, кто такая Акаги и с чем их едят? Азур Лейн – японская игра китайского производства, вдохновленная браузерной игрой Конколи. Была выпущена в 2017 году для операционных систем iOS и Android. История развивается в альтернативном таймлайне Второй мировой войны. Игроки участвуют в игровом процессе с боковой прокруткой, используя героев женщин, основанных на военных кораблях главных участников войны. Также присутствуют другие элементы игрового процесса, такие как настройки дома и женитьбы на игровых персонажах. В 2019 году игра была выпущена на PlayStation 4, а также был снят анимационный сериал. Аниме «Лазурный путь» в точности повторяет сюжет мобильной игры о том, как в море возникла некая угроза для всех мореплавателей, которую назвали «Сирены», потому что эти монстры были похожи на женщин, которые благодаря своим технологиям в разы превосходящим человеческие побеждали любого. Именно это послужило причиной создания альянса под названием Лазурный путь, который состоял исключительно из девушек-бойцов, ибо они могли выдержать натиск сирен. Аниме повествует не только о морских сражениях, но и об отношениях внутри альянса, члены которого, помимо служения основной цели, имеют также свои личные. И смогут ли девушки победить разногласия между собой, чтобы справиться с внешним врагом или внутренней раскол приведет к поражению человечества, это вы сможете узнать, посмотрев сериал, ну или поиграв в игру. Акаги в переводе с японского «красный замок». Назван в честь спящего страта вулкана Акаги в долине Канта. Японский авианосец времен Второй мировой войны. Второй по времени постройки авианосец японского императорского флота, перестроенный из недостроенного линейного крейсера. В начале войны был флагманским кораблем японского ударного авианосного соединения. Принимал участие в атаке на Перл-Харбор, боях в юго-западной части Тихого океана и рейде японского флота в Индийский океан. Потоплен в ходе сражения у Атола Мидуэй. В игре и сериале персонаж Акаги, девушка-авианосец, имеет внешность девятихвостой лисы в красном кимоно или коротких платьях. У нее длинные каштановые волосы и красные глаза. Она антагонист и выступает на стороне одной из фракций, решившей преследовать свои цели. Объединившись с еще одной фракцией, они объявили Альянсу войну. А я перейду к коробке. Коробочка у нас выполнена в цветах самой девушки, в красненьких. Здесь у нас у девушки платочек красненький. Ну, здесь со всех сторон сама фигурка, название игры, название, имя девушки. Здесь вот картиночка, что платочек можно снять. Ну и само окошечко, через которое можно посмотреть девушку. Фигурка стоила 15 тысяч йен на момент предзаказа. Релиз состоялся в октябре этого года, то есть свежак-свежак. Мух не сидела, а если сидела, то в тапчиках. Вот, размер девушки 24 см, в масштабе 1 восьмая. Открываем. Все, задник простейший, красненький. Рисунком. Больше ничего нет. Она плотно сидит в блистере. Но у нее и запасных деталек нет. Полители. Подставочка. 
потому что она кто? Правильно, теперь вы знаете, кто она. И узнаете, почему на подставке такое нарисовано. Ну, ничего, так мне нравится. Молодцы, молодцы. Плюсик вы уже сразу, плюсик за подставку. Ой, красотка. И кусь по-любому, мои такие зубки. Ухо. И... О, двойное дно. Люблю двойное дно. Так, ладно, давайте я сейчас соберу. Тут хвост, если вы не поняли. А как мне достать? А -а -а. Я сижу. Хвост. Вот. Все, сейчас все достану. Расскажу вам, как она собирается. Слушайте, ну, пока вы его радуют, да, мне очень понравилось. У нее отдельно голова снимается, отдельно тулова вот здесь под грудью отделяется, хвостик цепляется, его можно загнать поглубже, ну, то есть пока есть пазы. Но я не стала этого делать, потому что фигурка не моя, а фигурка нашего общего знакомого, и там уже он сам разберется, как там это дело втыкать. Вот, а так мне, ну, вполне, вполне пока нравится девочка. Ну, давайте я вам ее покажу во всей красе поближе, а потом перейду к оценке. зайка-зайка. Хотя она не зайка, а лисичка, но будет зайкой. Ну, я так сказала. Ну, давайте перейдем к оценке. Я думаю, что это прям класс. Это прям супер-пупер. За те деньги, которые за нее просит Вейв, она очень-очень качественно сделана. Нет закрасов, прекрасное личико такое, оно игривое, вот это вот прям выражение лица ее прекрасно передано. Такая она изящная, ну, то есть, как бы, я не знаю, мне придраться не к чему, придираться к тому, что я вижу пазы от хвоста, я не буду, потому что я не стала, как бы, применять силу, заталкивать этот хвост туда, мне ее еще отдавать, эту фигурку. Вот, а вот этот, как его, русский язык, цветок, цветок на голове. Он прям очень классно сделан. Такой вот весь, ну да, скажем так, не прям детали, детали, там под микроскопом можно что-то рассмотреть. Но все равно смотрится классно. То есть если ее поставить на полку, она будет смотреться очень-очень даже ярко, я бы сказала. Потому что она такая в красивых, ярких, сочных цветах. В общем, мне она нравится. Подставочка хорошая, мне нравится. 
простая, опять же, обычный пластик. Но хорошо покрасили, сделали, нанесли рисунок, как-то вот оформили подставку под тематику, под самого персонажа. И, и это здорово. Вот, вот так надо делать, понимаете? Это супер-пупер. Я не знаю, что еще вам сказать. Вы все видели сами. Прекрасная фигурка, я считаю. Давайте поговорим о ней в комментариях. Пишите, кстати, играли ли вы в Азур Лейн. Кто, если играли, то кто ваш любимый персонаж из Азур Лейна. Потому что я не играла. Для меня это прям что-то новое. И вот мне открыли просто Азур Лейн. Вот Акаги, она прям няшка-няшка. Я на этой положительной ноте думаю, что заканчивать буду. Надеюсь, мы с Акаги, ну или хотя бы просто Акаги, заслужила лайк. Репост. Ну, как там, лайк, шер, али шер. Поделитесь видео с друзьями. Рассказывайте о нас. Чаще, больше, громче. Расклейте плакаты по городу. Размечталась. Заходите к нам в соцсети. А мы и дальше будем радовать вас крутыми, классными, очаровательными, ну, еще много-много-много красивых эпитетов фигурками.